ओके यू कैन सी ओवर हेयर दिस इज माय फ्रंट पीस ठीक है यू कैन सी द डार्ट वॉल्यूम ओवर हेयर दिस इज माय बैक बैक का ये एक पीस है एंड दिस वन इज द सेकंड पीस ऑफ माय बैक यू पुट देम असाइड नाउ ओवर हेयर यू कैन सी के दिस इज द रॉन्ग साइड ऑफ माय फ्रंट पीस एंड दिस इज द राइट साइड तो आपने राइट right साइड को अपनी तरफ इस तरीके से रखना है एंड देन यू आर सपोज टू टेक योर बैक पीस बैक पीस की ये राइट right साइड है एंड दिस इज द रॉन्ग साइड जहां पे आपके डार्ट के वॉल्यूम है सो वॉट यू आर गोइंग टू डू इज यू हैव टू बेसिकली अटैच योर बैक विद द फ्रंट एंड हाउ यू आर सपोज टू डू दैट यू विल मैच द राइट साइड विद द राइट साइड ऑफ द फैब्रिक आपने अपने शोल्डर पार्ट को लिया दिस इज योर शोल्डर एरिया शोल्डर एरिया को आपने इस तरीके से मैच किया मेक श्योर sure इन दोनों का साइज इक्वल होना चाहिए इफ इट्स नॉट इक्वल यू हैव टू मेक देम इक्वल बाय कटिंग द एक्स्ट्रा पार्ट आउट नाउ यू विल टेक योर पिन एंड यू विल इंजर्ट द पिन लाइक दिस द शोल्डर एरिया इसी तरीके से आपने अपनी साइड लेनी है एंड यू हैव टू मैच बोथ द साइड एरिया टूगेदर एंड यू हैव टू पुट योर पिन लाइक दिस नाउ आई हैव टू अप्लाई स्टिच ओवर हेयर and i have to apply a stitch over here as well the distance from the edge of the fabric all the way over here is i'll explain it to you this is my front pattern and this is my back pattern if you see over here i have taken 1.5 cm of seam allowance over here similar is the case over here and for the side it's the same 2 cm on to here and 2 cm over here in order to put a 1.5 cm of stitch from the edge over here uh without making a mark yani ki aapne yahan pe kisi kism ki line draw nahi karni kisi kism ke reference ke taur pe when you are stitching ये आपने स्टिच किस तरीके से लगाना है अपनी सोइंग मशीन के ऊपर आई विल जस्ट एक्सप्लेन इट टू यू सिमिलरली ओवर हेयर बिफोर अटैचिंग योर फ्रंट एंड बैक पीस इस प्लेट को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिस इज योर फुट और यू हैव ऑलरेडी लर्न हाउ यूर सपोज टू अप्लाई योर हाफ फुट स्टिच आप अपने कपड़े को फुट के इस एज के साथ अलाइन करते हैं एंड देन यू अप्लाई योर स्टिच नाउ दैट स्टिच इज बेसिकली अ हाफ फुट स्टिच इसी तरीके से ये जो लाइंस आपको यहाँ पे दिख रही हैं ये आपको हेल्प आउट करती हैं इन योर सीम अलाउंस स्टिचेस तो ये जो आपको वैल्यूज़ यहाँ पे नज़र आ रही हैं वन बाई फोर वन बाई टू थ्री बाई फोर बेसिकली ये इंचज के अंदर मौजूद हैं Uh, आपको पता है कि हम अपना काम uh, जो है वो सेंटीमीटर्स के अंदर कर रहे हैं तो वी बेसिकली नीड टू हैव सेंटीमीटर स्केल ओवर हेयर तो हाउ यू आर सपोज टू मेक इट दैट आई विल जस्ट लेट यू नो आपने करना ये है यू विल टेक योर पेपर टेप एंड यू विल बी पेस्टिंग इट ऑन द प्लेट लाइक दिस मेक श्योर के पेपर टेप का जो ये एज पार्ट है this edge is supposed to be aligned with the edge of this foot over here once that is done you will take your paper uh, cutter and you will cut the extra part from here and then you will be cutting the extra part over here next aapne kya karna hai you have you're supposed to take your japanese scale and uh, you need a red ball point and a blue ball point आपने करना यह है कि यू विल बी लिफ्टिंग अप योर फुट विद द लिवर आपके फुट के पीछे ये लिवर मौजूद होता है यू विल लिफ्ट इट अप फ्रॉम द सरफेस नेक्स्ट आपने क्या करना है कि जापनी स्केल लेके जो फुट का ये एज है इस एज के बिल्कुल पैरेलल आपने ये वाली लाइन ड्रॉ करनी है 
and the distance from the edge of this foot all the way over here is 0.5 centimeters. इसी तरीके से आपने इस लाइन से यहाँ पर 0.5 सेंटीमीटर की पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है एंड सेम ओवर हेयर एंड अगेन फ्रॉम हेयर टिल दिस पॉइंट नाउ द डिस्टेंस फ्रॉम द नीडल पार्ट ऑल द वे टिल द एज ऑफ द फुट इज 0.5 सेंटीमीटर्स द डिस्टेंस फ्रॉम द फ्रॉम द नीडल ऑल द वे ओवर हेयर इज वन सेंटीमीटर द डिस्टेंस फ्रॉम द नीडल पार्ट ऑल द वे ओवर हेयर इज वन पॉइंट फाइव सेंटीमीटर्स द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द नीडल ऑल द वे ओवर हेयर इज टू सेंटीमीटर्स एंड दिस इज टू पॉइंट फाइव सो ये आपने लाइन्स ड्रॉ कर लेनी है वन स्टार्ट इज डन वी विल मूव अहेड ओके यू कैन सी ओवर हेयर कि ये मैंने अपनी स्ट्रिप जो है यहाँ पे लगा दी है नीडल से लेके इस रेड लाइन तक का जो डिस्टेंस है दैट इज टू सेंटीमीटर्स सो यू नो दैट के फर्स्ट यूर गोइंग टू अटैच आर साइड वी हैव टू सेंटीमीटर ऑफ सीम अलाउंस ओवर हेयर सो वॉट आई एम गोइंग टू डू इज आई विल मैच द एज ऑफ माई फेब्रिक विद दिस रेड लाइन ओवर हेयर लाइक दिस एंड आई विल अप्लाई माई स्टिच ओवर हेयर all the way till the edge and i will make sure that my edge of the fabric remains matched with this red line over here theek hai ji so i will start applying the stitch you're supposed to put a back stitch over here while stitching make sure that your eyes are over here that the edge of the fabric remains aligned with this red mark over here put a back stitch over here you can see over here the distance of this stitch from the edge is 2 cm so this is how you do your uh stitching for the seam allowance area similarly yahan par you have 1.5 cm so the distance from the needle all the way till the edge is 0.5 1 1.5 so this blue line is the place where i have to uh align the edge of my fabric with this blue line you can see over here ke the distance of this stitch from the edge is 1.5 cm and i have attached both of them now next part mein aapne kya karna hai you have to take it on the ironing table you have to open it up like this aapne apne seam allowances ko aise open karna hai and you have to press them from the center area आप यहाँ पे देख सकते हैं दिस इज योर शोल्डर एरिया ये शोल्डर के सीम अलाउंसेज हैं आपने इनको स्प्रेड किया और अच्छे तरीके से आपने इनको आयरन कर लिया वंस दैट इज़ डन सिमिलरली यू विल आयरन योर साइड साइड के भी सीम अलाउंसेज आप देख लें किस तरीके से स्प्रेड आउट हुए हैं एंड देन आई हैव आयरन दैम वंस दैट इज़ डन तो आपने बैक का जो दूसरी साइड का पीस है वो भी इसी तरीके से आपने स्टिच करना है और स्टिच करने के बाद उनके सीम अलाउंसेस को इस तरीके से आपने प्रेस कर लेना है वंस दैट इज़ डन तो आपकी गारमेंट की जो है वो एक शेप निकल आएगी 
आप यहाँ पे देख सकते हैं दिस इज़ द फ्रंट पीस जो कि बेसिकली बैक के दोनों पीसेस के साथ अटैच्ड है दिस इज़ आर स्लीव जी आप यहाँ पे देख सकते हैं वी हैव वन नॉच ओवर हेयर एंड वी हैव टू नॉच ओवर हेयर जो सिंगल नॉच है वो आपके स्लीव के फ्रंट को रिप्रेजेंट करता है और जो दो नॉच होते हैं वो आपकी स्लीव के बैक को रिप्रेजेंट करते हैं ये जो नॉच आप यहाँ पे देख रहे हैं दिस इज़ फॉर शोल्डर टिप एरिया आपने करना ये है कि इस नॉच से आपने वन सेंटीमीटर नीचे आना है एंड यू आर टू अप्लाई योर स्टिच फ्राम हेयर ऑल द वे आपने इसके ऊपर से स्टिच अप्लाई करना है और इस नॉच से वन सेंटीमीटर आपने आगे आकर अपना स्टिच रोक देना है मेक श्योर sure के स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट पर आपने किसी किस्म का बैक स्टिच अप्लाई नहीं करना और ये जो स्टिच है ये आपने अपनी मशीन का जो स्टिच साइज है वो आपने मैक्सिमम पे रखना है यानी कि सबसे बड़े साइज का स्टिच और इन दोनों पॉइंट्स यानी कि जो स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट है यहाँ पर आपने जो है वो एक्स्ट्रा थ्रेड भी छोड़ना है बिकॉज वी आर टू मेक गैदर्स ओवर हेयर इसी तरीके से आपने एक और स्टिच यहाँ से शुरू करना है जो कि हाफ फुट यहाँ से होगा और ये इसके बिल्कुल पैरेलल ये स्टिच आएगा एंड ऑल द वे ओवर हेयर एंड यू विल स्टॉप ओवर हेयर डू नॉट अप्लाई एनी काइंड ऑफ बैक स्टिच एंड कीप एक्स्ट्रा थ्रेड ओवर हेयर एंड कीप एक्स्ट्रा थ्रेड ओवर हेयर जस्ट लाइक दिस आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने इस नॉच से वन सेंटीमीटर नीचे जो है वो अप स्टिच अप्लाई करना शुरू किया है दैट इज़ हाफ फुट यानी कि यहाँ इनके बीच में जो डिस्टेंस है एज से यहाँ तक दैट इज़ हाफ फुट और मेरे जो स्टिच का साइज है दैट इज़ द मैक्सिमम साइज एंड आई एम नॉट पुटिंग एनी काइंड ऑफ बैक स्टिच ओवर हेयर नीदर आई एम पुटिंग अ बैक स्टिच ओवर हेयर एंड आई एम कीपिंग दिस एक्स्ट्रा थ्रेड ओवर हेयर इसी तरीके से यहाँ पर भी मैं किसी किस्म का बैक स्टिच नहीं लगा रहा एंड आई एम कीपिंग एक्स्ट्रा थ्रेड ओवर हेयर ना एज यू कैन सी दैट मैंने ये जो स्टिच है ये अप्लाई कर दी है नेक्स्ट आपने क्या करना है यू कैन सी ओवर हेयर दैट दिस इज माई रॉन्ग साइड एंड दिस इज माई राइट साइड सो आई हैव टू टर्न दिस साइड मुझे ये वाली साइड जो है राइट right साइड के ऊपर इस तरीके से फोल्ड करनी है वंस आई एम गोइंग टू फोल्ड इट आई विल बी पुटिंग माई पिन ओवर हेयर ठीक है और यहाँ पे जो मेरा सीम अलाउंस है दैट इज टू सेंटीमीटर सो आई हैव टू अप्लाई अ स्टिच ऑफ टू सेंटीमीटर ओवर हेयर एंड आई विल क्लोज माई स्लीव फ्रॉम दिस पार्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने स्लीव की जो ये ओपनिंग थी उसको स्टिच कर दिया है यहाँ पे बैक स्टिच लगाया एंड द स्टिच इज कमिंग ऑल द वे ओवर हेयर एंड देन देर इज अ बैक स्टिच ओवर हेयर द डिस्टेंस ओवर हेयर इज टू सेंटीमीटर सीम अलाउंस है और मैंने उसके हिसाब से ये स्टिच अप्लाई कर दिया वंस दैट इज़ डन तो ये सीम अलाउंस जो है आपने इसको ओपन करना है और इस तरीके से आपने इसको आयरन कर लेना है इसी तरीके से आपने अपनी दूसरी स्लीव को भी तैयार कर लेना है और राइट यू कैन सी ओवर हेयर मैंने सीम अलाउंसेस को आयरन कर दिया है नेक्स्ट पार्ट ये है कि यू आर गोइंग टू टर्न इट दिस वे ठीक है और ये जो रिस्ट एरिया है यू हैव टू फिनिश इट ऑफ नाउ इसका करने का तरीका ये है कि यू विल बी एक्चुअली टर्निंग इट इन लाइक दिस आपने इसको इतना टर्न किया ना ये जो टर्निंग पार्ट है इसका आपको हिसाब कैसे पता चलेगा कि हाउ मच यूर सपोज टू टर्न ये बेसिकली आपका जो रिस्ट लेवल का जो मार्क है यू कैन सी ओवर हेयर दिस इज माय स्लीव पैटर्न एंड इफ यू रिमेंबर वी हैड नॉच ओवर हेयर एंड वी हैड नॉच ओवर हेयर सो ये जो निशान है यू कैन सी इट ओवर हेयर मैंने मार्क किया हुआ है तो आपने इसको हाफ वे टर्न करना है लाइक दिस एंड यू आर सपोज टू आयरन इट नाउ वंस दिस फर्स्ट पार्ट इज आयरन ठीक है 
तो आपने इसको अगेन टर्न करना है यू हैव टू टर्न इट अगेन एंड दिस टाइम दिस पार्ट ये जो आपकी क्रीज यहां पे आएगी दैट इज सपोज टू मैच दिस नॉच चौक मार्क ओवर हेयर Now you can see over here कि मेरा जो क्रीस है वो बिल्कुल चौक मार्क के ऊपर आ रहा है लाइक like दिस आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने दोनों स्लीव के रिस्ट एरियाज को नीट तरीके से आयरन कर लिया है वंस दैट इज़ डन तो नेक्स्ट पार्ट आपने थ्रेड और नीडल के थ्रू जो है आपने इस रिस्ट एरिया को तरपाई करके यानी कि हेमिंग करके फिनिश करना है बट बिफोर दैट मेक श्योर कि दोनों स्लीव्स की जो लेंथ हैं दे आर इक्वल इन साइज बिकॉज अक्सर अकात स्टूडेंट्स जो हैं वाइल आयरनिंग द रिस्ट एरिया उसमें एक स्लीव को वो बड़ा कर देते हैं और दूसरी स्लीव को वो छोटा कर देते हैं तो ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए नेक्स्ट आपने करना ये है कि यू हैव टू डू हैमिंग ऑफ दिस ऑल अराउंड इसकी बैक साइड पे भी आपने हैमिंग करनी है हैमिंग uh, जो है उसको उर्दू जबान में तरपाई कहते हैं और ये कैसे की जाएगी उसके मुतालिक मैं आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता हूँ सो फर्स्ट थिंग इज यू नीड टू हैव योर थ्रेड ठीक है थ्रेड जो है वो आपने यू आर सपोज टू मेयर योर थ्रेड क्योंकि दिस वन साइड ओवर हेयर one side at the back of the same length and you're going to measure it like this that's one then again you're going to measure it that's two and you're actually going to take three of them so once you have these uh, uh this much of thread you're going to cut it you'll cut your thread so put this aside and uh i'll take my thread over here so this is your hemming needle is needle ki is needle ka jo size hai that is uh, approximately around 3.5 cm aur uh, ye isse zyada badi nahi honi chahiye so when you're getting your uh, hemming needle to make sure that this is of 3.5 cm of length because the bigger the size the more uh, difficulty you're going to face in hemming so let's thread up our needle so i have this thing over here uh, this is used to insert thread in needles if you're having any kind of difficulty so aap kya karte hain ki you will be using this wire and insert it inside the needle like this you can see over here supposed to be placed like this next what you will do is you will take your thread and pass it through through this like this theek hai once that is done you will take it a little bit further and you will be taking out this part from here and your thread is going to go inside the needle like this so you can remove this now next you are going to knot one side aapne ek side ko knot lagani hai how will you do that uh you will grab the edge and you will roll it along your finger like this आपने इसको एक बार रोल दिया एंड देन विद द हेल्प ऑफ दीज टू फिंगर्स आई एम गोइंग टू ट्विस्ट इट सो वंस इट गेट ट्विस्टेड ऑल आई एम गोइंग टू डू इज आई विल ग्रैब आई विल बी ग्रैबिंग दिस पार्ट एंड आई एल बी 
making the knot right over here. So there's a very small knot. You might not be able to see it in the video, but it's right over here. So next, whatever is uh, for, uh, you have to cut the extra thread out like this. And I have my knot over here. Next thing is I will be grabbing my needle and I will make my threads come like this. Now, because the knot is on one side, so you have to stretch this stretch karna hai. Make sure, make sure that the knot wali side hai, वो नीचे हो और जो दूसरा थ्रेड है वो नॉट के नॉट वाले लेवल से ऊंचा होना चाहिए है लाइक दिस जैसे आप देख रहे हैं नाउ वंस दैट इज डन सो द नेक्स्ट पार्ट इज यू आर टू डू हेमिंग ओवर हियर हाउ यू आर सपोज्ड टू डू दैट आई विल जस्ट शो इट टू यू सो आई एम गोइंग टू टेक माय फिंगर्स इनसाइड लाइक दिस and I have to take my needle or jo ye wala part hai, I have to pick up one stitch from here passing through the seam allowance and then passing through this folded area like this just like this over here now before you go further what you're supposed to do is you're supposed to take a pointer or a pen and on your left hand because I am right-handed so I'm gonna make my mark on the left thumb so if you are left-handed then you're going to do the opposite way so I'll just put a mark over here like this you can see the mark coming over here and I'll put another mark over here so I have two marks coming onto my thumb area that you see over here. So basically I'm going to align one mark onto this thread that I have already uh, taken out and the other thread I have to pick it as with this mark over here. Like this. You can see the needle inside and I will be taking the needle inside. Make sure that you keep your thumb over here and take out the thread like this. Similarly, you're going to repeat the same process like this. Pick up the thread passing through the folded area. So actually these two mark marks help you uh, maintaining the same distance in your hemming. Similarly, I'm going to do the same thing. Make sure that your thread doesn't break while you're uh, doing your hemming. You're going to continue all the way around and then you're going to come over here and make a knot over here and finish it off. Dek sakte hain over here maine apni hemming jo hai wo complete kar di hai. This is one side of the sleeve and this is the other side of my sleeve. Is tarike se aapne apni hemming karke is part ko finish kar lena hai. All right, once you are done with the with the hemming over here on to this side as well as on this side so the next thing is you're supposed to take your arm inside the sleeve like this and you have to take it inside out now once this is done you need to iron it properly iron kar lene ke baad jo hai aapka wrist area jo hai wo is tarike se dekhega you can see 
कि यहाँ पे हेमिंग के एक एक थ्रेड के निशान आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं इसी तरीके से आपकी बैक साइड पे ये आपको स्टिचेस नज़र आएंगे सो दिस इज़ हाउ यू आर सपोज टू कम्प्लीट इट हैव टू कम ओवर योर आर्म होल एरिया ऑफ योर स्लीव यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो थ्रेड्स हमने स्टिच लगाए थे यू हैव टू ग्रैब दीज टू थ्रेड्स एंड यू हैव टू स्ट्रेच इट इन अ वे कि इस पूरे एरिया के अंदर आपके गैदर्स क्रिएट होने शुरू हो जाएं। इसी तरीके से यू कैन डू इट फ्राम दिस साइड एज वेल यू कैन ग्रैब दीज टू थ्रेड्स ओवर हेयर एंड द गैदर्स विल स्टार्ट कमिंग ऑन टू दिस एरिया जस्ट लाइक दिस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने गैदर्स क्रिएट कर लिए हैं हाउ मच गैदर्स डू आई हैव टू क्रिएट वो मैं आपको अभी नेक्स्ट स्टेप में एक्सप्लेन करता हूँ और राइट यू कैन सी ओवर हेयर दिस इज माय लेफ्ट साइड ऑफ द स्लीव ठीक है आई हैव पुट गैदर्स ओवर हेयर विद द हेल्प ऑफ दीज थ्रेड्स दैट आर कमिंग आउट एंड दिस इज माय बैक साइड एंड ये uh, इसके साथ ही इसकी फ्रंट साइड है सो दिस इज द आर्म होल ऑफ द लेफ्ट साइड ठीक है this sleeve is supposed to get attached with this side uh, with this arm hole over here so what you're going to do is that this is the underarm area you can see the stitch line over here and this is the underarm area as well you can see the stitch line over here as well so what you're going to do is you're supposed to put this on top of this and you're supposed to apply pins i'm going to turn it like this I'm going to match this seam with this seam over here like this make sure ke aapki ye jo seam allowances hain you can see the seam allowance over here as well and you can see the seam allowance over here and here as well so these seam allowances are supposed to stay open when you apply pin over here similarly you will be applying a one pin on to this side as well like this so you can see the pins over here and you can see the pins coming like this and uh, the seam allowances are open on both the sides Now if you see over here that we had a notch over here there's a red mark over here uh, of chalk this is supposed to get attached with your shoulder tip area theek hai for that aapne basically isko inside you have to turn it from the inside area aapne andar ki side se isko turn kiya and you will look for the notch over here and you are supposed to align it with the stitch of the shoulder tip and you align it over here and yet again what you're going to do is you will take your pins and you'll put one pin over here like this and you're going to put one pin on to the other side over here so this is how you're supposed to put your pins next you're going to basically keep stretching the fabric and reduce these gathers that you see over here until and unless it reaches the size of this arm hole so ye basically aapne dono ka size equal karna hai once that gets equal Then you are supposed to apply वन uh, सेंटीमीटर क्योंकि यहाँ पे सीम अलाउंस है तो आपने यहाँ से स्टिच लगाना शुरू करना है ऑल अराउंड आपने स्टिच लगा के अपनी स्लीव को अटैच कर देना है आई जस्ट शो यू इन अट और राइट यू कैन सी ओवर हेयर के पहले मैंने ये वाली पिन जो है स्लीव के साथ अटैच की थी उसके बाद है ना अटैच दी शोल्डर टिप एरिया और यहाँ पे मैंने पिन लगाई थी नाउ नेक्स्ट पार्ट इज के अगर आप so uh, if you are not used to sewing so i would recommend that you can put extra pins and uh, make sure ke ye dono size jo hain wo barabar ho once it is equal once it is equal like this what you are seeing over here uske baad aapne jo hai basically iske upar stitch lagana shuru kar dena hai so how you are supposed to do it i'll just show it to you 
Now this part is a bit tricky. So uh, you need to have a very steady hand over here. You will lift up your foot. You will insert it right over here. Make sure the distance from the edge, from the edge all the way till the needle is one centimeter. Put a back stitch over here. I've reached the end point and I'm supposed to put an other back stitch over here. So once this is done, your sleeve is attached. Cut these extra threads out. and you need to remove these threads out the extra threads ye jo humne pehle lagaye the inko aap bahar nikal dein because we don't need them they were just there for uh, support now you will be taking it inside out uh, now we will be seeing the right side aap dekh sakte hain ki sleeve jo hai wo attach ho gayi hai like this and you are not seeing any gathers over here wo jo humne gathers banaye the wo remove ho gaye hain so this is how you are supposed to attach your sleeve aap yahan pe dekh sakte hain ki dono sides ki sleeves jo hain maine attach kar li hain and uh, this is how you're supposed to attach your sleeves itna kaam jab aapka complete ho jaye to you have to show me and uh, uh, if there are any questions you are more than welcome to ask me thank you so much